making pottery since the age of 13, shaping the earth, spinning the wheel, molding the forms, firing the clay. Lin Tianfu's craft spans more than 70 years. Known as Grandpa, Lin Tianfu is not only an important witness to Taiwan's pottery history, he is also keeping alive many of Taiwan's other traditional crafts. Every pot bearing the traces of his fingers is testament to his deep and abiding love for this land. So 有家己嫁吧都沒 他做比好久塞卡好<笑> 無師自通In 1926, Lin Tianfu was born in Nantuan, Taichung. His family lived in the village of Dadong in Waipu Township. Dadong is commonly called Da Jadong. Da Jadong's pottery craft originated with master potters from Fuzhou in China. As luck would have it, Lin Tianfu's family operated a kiln. So, he was surrounded by pottery as he grew up. As the Sino-Japanese War intensified, Fuzhou craftsmen began to flee Taiwan, which left native potters in prime position. At 14, Lin Tianfu officially became a potter. From this time on, his life course was bound up with the changing fortunes of traditional pottery. The life of an itinerant potter was also closely linked to historical context then. Tiangongin 我知道我開始懂事
。我知道他年轻的时候，二十几岁的时候，曾经来到苗栗工作，做酒翁。那我五岁的时候，为什么叫奔波？哦，就是我就跟他也来到新竹的金莲城啊。In the 1960s, Taiwanese pottery manufacture was being industrialized, which marked the decline of traditional pottery. But Lin Tianfu was not washed up, because the craft was changing. Instead, he studied sculpture and molding. Instead of sharing the frustration of traditional master potters, he seized the opportunity to show what he could do. But you can see, I'm not washed up. 无啊啦，虾米货啦，哦，看到就遐，啊，佫比人较在，嗯，为啥伊人哦，做肥啊，做无啊，但我都去人做，嗯，啊，无人会晓咧咧，啊，我一做做咁技师，我来去做，啊，拢做做，带一寡好人，系，啊，无咩做，做技师嘛，做好人，啊，做好人，嗯。啊，人也袂晓，我拢煞做好看啊。啊，土煞煞做好看，叫啊坐到边仔较看，叫树安怎摸。总共我大人都敢教啦，啊，大人都会晓，晓手啊咧。嗯。啊，较早我咧惊啊，啊，来晓要紧啊。那过年哦，去修理油油，啊，拢有得食好好啦。食较好哈，那去人遐，大家有拢会派，爱修理。拢趁过年休困的时。过年那拢去用工作。嗯。啊，说讲修理安尼，钱拢比人较好，就贴好你啦，免加我无啦。人拢包红包下你啊，你拢无跟人讲计少。唔办。唔办。唔免。嘿。确实，钱拢比人较好。他也不会抱怨命运，也不会抱怨环境，也不会抱怨别人，他就认为。就是这样，你就是要去面对跟跟克服。他有一段时间，因为就是呃，为了筹措他妈妈要修坟墓的钱，然后那时候可能就是收入不够，然后他就跟着他的呃杀戮的一些陶友去南部卖那个那个蚕丝，几乎所有人在那个时间点一定会换行，可是他认为他的本分。就是把陶做好。他是台湾传统陶艺啊，从采土啊，成型、烧陶啊，那样样都会十项全能的一位代表，台湾未必能够找到第二位。他在七十八年的这个制作期间，其实遭遇到许多的困难，大环境的困顿。还有陶艺工作的许多的艰难，他一一加以克服，而且成功的转型，而有很好的作品，啊，以这个两个两个理由，我觉得他是一个非常好的一个陶艺界的一个代表。In 1972, Lin Tianfu settled in Junan, where he set up the Hengfa Pottery Factory. To revive the family business, Lin led nine other potters and a cow, and they spent nine days laying out a 25-meter snake kiln, the most completely preserved of its kind in Taiwan. The fire burned day and night. The kiln burned three times in one month. With more than 20 potters working round the clock, watching the fire, listening to it, watching it while they ate, the Taiwanese economy was doing well then, and growing plants in pots was becoming a widespread hobby. Demand for flower pots saved the traditional pottery industry. Wu Tao Lao is good. Ah, Wu Tao Lao, ah, the people are buying and buying, they are buying and buying. 拍片啊，要害哦，哎呀！拍片啊，要要暗时啊，就是做做做，靠人啊，哎，啊钱到时候我无去咧
，啊，今晚嘛无赚到你，赚到啥嘞？我拢我拢笑你讲赚到啥？对啦。民国七十几年，那真的没落到没有办法。那英哥在黄谷了，那如果他去英哥的话，那一个月应该还不少了。那为什么没有去？那是一份感情啊，最主要是那一份感情。当时他已经六十几岁，那我看到的是说，大家都离开了这个行业了，甚至，诶，台湾的传统陶艺都放弃，自己本身的自我了。可是我认为了，这个技艺的传奇，这是难得，他是台湾第一代了，我们就开始转型工艺啊，就是你要做别人做不出来的东西。如果你在沿流的那个当时的一个一个生产模式的想法的话，你让它是淘汰掉了。The rise of the plastics industry brought his pottery factory to an all-time low. While everyone else was doing their utmost to turn a profit, Lin Tianfu went back to basics and dedicated himself to pottery as a form of folk craft. His deep and abiding love for traditional pottery helped him to soldier on. He made bigger versions of the traditional pot for daily use. To keep alive the beauty of traditionally made pottery, and assimilate elements of traditional Chinese pottery to enrich his work. At the same time, he made smaller models in response to the trends of the moment, bringing traditional pottery back into everyday life. 可以很简单的说，它就是从这个泥巴长出来，包括它的窑，它就是从这个大这个地的泥土去印三千块泥巴，然后自己盖窑，然后自己去就是去烧出它自己觉得美的东西。那时候我们苗栗整个苗栗呢有四百多家的陶瓷厂，然后他们父子两个就窝在家里做做自己的手工艺，是那个氛围是这样。我觉得老先生的陶艺之路显现出来，他是站在传统啊，然后不是完全的遵照传统，他有一些自己的想法，找寻一个新的方向。呃，现在台湾台湾的陶艺界来讲，会有一些人他会学习欧洲、日本啊、欧美的一些技巧，他们有成功的例子，但是其实有不少的陶艺家，他们一开始就想创作。其实他们不见得会找到方向啊。如果老先生的例子，他们可以想一想的话，也许有借鉴之处。他从一生哦，从十三岁就做好，就到做到现在哦，没有都没有离开这个行业了，只是说他的方法不一样而已。这也是一位台，因为诶、呃，唯一台湾一个陶塑里面哦。要找到第二个，我我敢讲找不到了。他从来没有那个绘画基础啊，可是今天你拿一只青蛙，拿一只牛给他看过的话，他就可以捏青蛙，可以捏牛。那为什么会？我、哦、这个是我不知道了。那应该是他天生就要吃这个饭了，我只能这样去解释了哈。啊，基本上是是他要啊，他愿意学习啊。In 1994, the Chinese Ceramics Association Taiwan came to the Junan Snake Kiln to hold a kiln firing workshop. The workshop rekindled the fire in the snake kiln, and also sparked Lin Tianfu's enthusiasm. Instead of firing regular traditional pottery, the snake kiln became a base for modern pottery production. 保存下来的应该就是呃
台湾传统啊，这个算是蛇窑操作的啊的一种方式，尤其是技术的这种传承这个部分，那我觉得这是最大的价值啦。再来呢，就是说他们这整个的经营形态呢，他会把这个呃如何去欣赏啊台湾生活陶的一些价值的这个部分呢，把它当做一个呃，算我们算文化行销的一个一个主题吧。那我觉得这样子走法，其实对这个技术啊，对这个传统文化的保存呢，其实是有它的价值。这个就是那个世界金世纪录的作品，因为我们烧到一五六三哈，这个东西的存在，这个人的存在。就已经对我的生活、对我的，甚至是人生的观念，都做了很大的改变。我去年有跟他们一起到比利时，在那个场所里面，那个呃，这个茶碗展的那个呃主办人，他觉得这些人对茶、对陶的那种深入生活的影响，然后他对这些人的这种呃，对人心的那种善良、亲切，他说是他看过最美呃、最好的呃一种感受。两千年我开始跟林瑞老师，呃，成为他学生之后，啊，进驻到那个，呃，竹篮蛇窑，啊，去写柴烧，然后我有一些问题就问阿公啊，二话不说，请囊相授。所以说，基本上我们这些学生都感受到，所以往后我们这这些学生出来，虽然老师尊敬我出来盖哦，我也延续的。我们做完是要烧柴烧这样，只要有喜欢柴烧的，嗯，尽量帮忙解答。他们不是那种就是呃观念或是潮流的推动者，他们是在这整个社会的脉动里面呢，他们会在重新的在呃诠释自己。这个部分，我是觉得我公公他是一个非常非常难能可贵的地方。他只是热人，那不像木材，他是一寸的年，瓦斯是二寸的年，变是三寸的年。很不错，他的第二代，比如说林瑞华先生哈，还有他的太太邓小姐哈，他们在他们的那个呃。第二代的传承工作里边，除了说呃把这些。传统的这个窑厂的这个记录方面，还有他也去调查很多那个呃老师傅的一些资料哈，这好像这个工作以前都没人做哈。那么因为有这样的一个热心参与，所以我们就觉得很敬佩他们哈，有这样的一个态度。The training of traditional potters. Most of them only have one speciality, so it's difficult for them to respond to changing times. But Lin Tianfu can turn his hand to anything. Apart from his extraordinary talent and a taste for hard work, what's important is his enthusiasm for making pottery. For Lin Tianfu, pottery is like life energy formed from the earth. Up until the ripe old age of 91, he has never once left pottery. Ah,什么头嘛，赶快啦！嗯，我婆婆离开人，其实给她还蛮蛮大的打击的。其实我那时候还没有申请场地，可是我就跟他说，哎，什么什么时候我们可能要来办一个展览，然后你就发现说他这样非常非常认真的准备，准备到那种专注跟认真的程度，真的非常让你动容。其实，呃，应该要看一下阿公啊，他其实在做陶的时候那个神情，那个神情就是非常的专心，非常的一致。其实任何事情，好，你在他旁边的氛围，那个时光好像都停止了，你就会看到他就是很专心的做那些事情，然后把一件作品做出来，然后你就会哇哦，怎么在短短的可能十几分钟或二十分钟之内，就做出一个很完美的作品来。
以前也许是为生活。呃，制作一些生活器皿，然后到最后从八八十岁以后到八十五岁到九十岁，这每年都办一展的话，你来你会看到阿公啊，量数量件都已经在递减，可是你你会发觉说他那个呃陶瓷里面蕴含的那个他自己体验的生活的体验，加入到陶土里面的成型的物件来讲的内涵的精神，几乎每年都在递增。我我觉得也许这是我们这，嗯，玩陶的人，或是呃，我做陶的工艺者，是要跟随的地方。我觉得就是在这里啊，就是对于台湾这块包岛土地的你，来寻求它的生命力。我觉得这才是最重要的。在生活陶里面，它当然是会比较着重在实用的方便性。从那里面转化到他作品的时候呢，有一个很大的特色，就是说那一种憨厚，啊，那厚实的那个部分呢，他有把它转转移过来，而且是把自己自己的那种个性，或者说是对泥土的那种感觉呢，做到作品上面去。那这一转换呢，其实，在我们看来呢，呃，其实也是一种呃，可以值得学习的一个啊一个方向了啊。那我们在做陶的时候呢，那如何借着呃老的东西啊，能够重新在里面找到一些元素，能够运用在。呃，未来的这个作品创作上面，那我我觉得这个是，呃，从看他的作品里面，其实我们也可以自我检讨。During that time of uncertainty for traditional crafts. Lin Tianfu worked with unflagging passion to develop Taiwanese pottery art, treading a timeless path of tradition passed down from generation to generation. Not only did he work to preserve traditional crafts, but his works also translated the simple, honest beauty of Taiwanese culture. In 2016. Lin Tianfu won the Crafts Achievement Award in recognition of his lifelong devotion to Taiwan. 呃，文化部工艺研究发展中心，它能够有这样的一个机制，在鼓励所有从事工艺工作的人，呃，给他一个这样的肯定哈。那我想对整个工艺的。环境里边，他会帮助他，呃，所有从事工作的人，呃，会更努力的对整个社会，呃，会有一些贡献，有些影响。嗯，大概像我们作为一个中南石窑嗯学生之一，我觉得，嗯，我我我想讲就是说，嗯，我的热情不会减。呃，我会跟阿公阿一样，会用我们的双手做到我们不能做为止。工艺成就奖呢，它奖励不同材质的这个工艺里面呢，他们他的非常杰出的人。那也就是说，一再强调哈，这个传统材料如何啊，把它技术传承下来，希望能够呃后后辈啊，能够透过这样的一个传统。技术的这种认识呢，能够把这些元素再重新活化到现代的这个呃生活里面。那我就我就觉得这个是我们重视这个传统工艺很重要的一个部分。这个得一个奖啊，嗯，有啥咪有啥咪一个感想嘛？啊，这老阿妈妈啦，有看到啦，平时嘛真欢喜。他平常只要人来，随便一个人来，他都很高兴。我我们看到他。啊，一点点小事他就很高兴。他厂长，他厂长拿着自己的那个桃子，哦，我那里在搞，哦，那里这个在碎，哈。他留给台湾的很多很多资产呐。那相对的，我是有幸的哈，有幸是，诶，在他的身边，在这个环境里面接触。我有两座是全台湾最高温的材料，那还有一座哈更骄傲的，就是创新式记录
，我在盖这三座窑的时候，全世界没有一个资料可以让我参考那唯一给我参考的话，现在留下的这一个历史建筑，哦，啊，这是老人家留给台湾的一个文化财。如果没有父亲的经验来做一给给我的传奇的话，我看不到了。